ya Semoga ya. semuanya dalam keadaan sehat ya. dan ceria. ceria Ketemu lagi sama Mbak Sera dan Brian di acara Sekolah Minggu GKJ Ngesrep Nah, minggu ini tema kita adalah apa, Brian? Tuhan, Tuhan menolongku. Tuhan penolongku. Tuhan nah, penolongku. Ya, nanti adik-adik e, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Nanti kita baca bersama-sama ya. Ya. Oke adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini Kita mau pujikan satu pujian Happy ya 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 Happy ya 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 Bisa semua ya Nanti kita nyanyinya sambil semangat ya Happy ya bernyanyi bersama sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita mau sama-sama berdoa dulu ya yuk Brian kita berdoa tutup matanya lipat tangannya kita berdoa ya selamat pagi Tuhan Yesus terima kasih atas berkatmu terima kasih atas perlindunganmu anak-anakmu bisa beristirahat semalam dengan nyenyak sekarang kami akan bersama-sama sekolah minggu mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik berkati teman-teman kami jika ada yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan jika ada yang sedang dalam perjalanan Tuhan lindungi dan jagai dalam perjalanan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik Yang ada di rumah Tadi kan kita sudah bernyanyi Kemudian kita juga sudah berdoa Nah berarti sekarang Waktunya kita untuk Mendengarkan Cerita Cerita Apa? Firman Tuhan yeah! Cerita Alkitab dan Firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a Mbak Sarah bacakan ya Ketaatan hamba Tuhan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu 
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Nah teman-teman itu tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama Minggu ini kita itu akan belajar tentang Nabi Yesa Ya nah Nabi Yesaya ini adalah Nabi yang sangat setia dan patuh kepada Tuhan Nabi Yesaya selalu menyatakan kemuliaan Tuhan Nabi Yesaya selalu mewartakan keselamatan Nabi Yesaya selalu menolong orang-orang yang sedang kesusahan Yang sedang bersedih Dia selalu Menyatakan firman Tuhan Dia selalu menyampaikan kabar sukacita Seperti itu adik-adik Nah adik-adik di rumah itu juga bisa Seperti Nabi Yesaya Jadi adik-adik di rumah itu harus selalu rajin berdoa Rajin sekolah minggu Rajin membantu orang tua Membantu mama dan membantu papa, papa Supaya Kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan sehari-hari Nah sekarang mama mau cerita nih, Mbak Sera mau cerita Brian dengerin ya Nah dia ada di rumah juga dengerin ya Jadi ceritanya ini tentang seorang anak yang bernama Thomas Namanya siapa? Thomas. Nah Thomas ini dia itu sudah lama sekali nggak main di luar Jadi dia itu di dalam rumah itu bosan Dia bosan kok di rumah terus ya Kok nggak pernah main, nggak pernah boleh keluar Terus dia suatu hari minta sama mamahnya Minta izin sama mamahnya Mah aku mau main dong keluar boleh enggak? Nah, lalu mamahnya bilang, boleh, tapi enggak boleh keluar rumah ya. Mainnya di halaman saja bersama Timi. Timi itu anjingnya si Thomas itu tadi. Kak Priya. Nah, terus ibunya, mamahnya juga pesan. Karena di luar itu masih banyak virus Corona Jadi sebaiknya kamu tidak bermain di luar rumah Jangan lupa pakai mas masker Nah jangan lupa pakai masker ya mainnya Mamahnya pesan begitu Terus Thomasnya jawab Ya Ya oke okay, ma okay, Dia bilang ma. Itu. Lalu Thomasnya ambil masker Dia ambil masker Terus dia jalan ke Keluar. keluar ke halaman dia main sama anjingnya ya. namanya Timi. Timi nah terus ada anak-anak lewat anak-anak bergerombol lewat depan rumahnya si Thomas nah terus mereka semuanya ngetawain Thomas hahaha nggak berani main di luar ya masa main cuman di halaman rumah pakai masker lagi hahaha ha, ha. semuanya ngetawain kenapa semuanya ngetawain ya karena mereka semua meledek mengecek Thomas yang hanya bermain di 
halaman nah, mereka bilangnya takut ya takut ya main keluar rumah ya ha, dasar penakut gitu katanya anak-anak yang lewat depannya rumah Thomas nah terus Thomasnya gimana Pak Brian Thomasnya diem Thomasnya enggak membalas mengejek Thomas hanya diam dan terus bermain bersama Timmy anjingnya nah setelah selesai bermain Thomas masuk ke dalam rumah terus mamahnya nanya gini Kak Brian siapa itu tadi yang ramai sekali di luar terus Thomasnya menjawab itu anak-anak ada anak-anak lewat mah mereka meledek aku katanya aku penakut nggak berani main keluar rumah katanya aku penakut masa cuman main di halaman depan rumah aja pakai apa masker pakai masker gitu katanya nah terus mamahnya senyum bilang ke Thomas terus Thomas jawab apa Thomas diem aja ma Thomas cuekin aja nah begitu betul karena Thomas sudah melakukan sesuai dengan yang pesan ma, ma, ma. yang mama pesan jadi Thomas jangan main keluar rumah ya mainnya di halaman saja ya. terus Thomas juga pakai masker ya nah berarti Thomas menuruti perintah dan pesan ma, ma. mama kadang-kadang kalau kita melakukan hal yang benar itu ada yang tidak suka jadi kita kadang diledek kita kadang dihina kita kadang di ejek-ejek tapi nggak apa-apa yang penting kita sudah melakukan hal yang ben benar. benar nah jadi jangan takut untuk melakukan hal yang benar ya jangan takut diledek jangan takut diejek-ejek ya karena kita sudah berusaha menjadi anak Tuhan yang ba baik. baik nah begitu ya adik-adik ya. nah Brian setelah tadi kita mendengarkan cerita Alkitab dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi nih kita mau nyanyi lagu aku bahagia bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku bisa ya, ya. ya kita nyanyi sama-sama ya ya Cut. 
adik-adik Itu tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab Dan kita juga sudah bernyanyi Nah berarti sekolah minggu kita selesai nih Iya ya, Sebelum kita selesai sekolah minggunya kita mau sama-sama berdoa lagi yuk ya. Kita berdoa minta e, berkat sama Tuhan Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik Dan menyatakan e, kebenaran dan firman Tuhan seperti Nabi Yesaya Ya, ya. Yuk kita mau berdoa yuk Kita tutup mata Kita lipat tangan Kita ya. berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu pada hari ini Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih untuk cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan bersama-sama Kiranya Tuhan berkati sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan Yang selalu menyenangkan hati Tuhan Selalu menolong orang tua Selalu menjadi anak yang berbakti pada orang tua Sehingga kami bisa selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati dalam sekolah kami sehingga kami bisa selalu belajar dengan baik Berkati supaya kami juga rajin berdoa dan rajin beribadah Berkati teman-teman kami jika ada yang sakit Tuhan berikan kesehatan Jika ada yang belum bisa bersekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan berkati supaya minggu depan Bisa bersama-sama kembali untuk bersekolah minggu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah teman-teman selesai sudah sekolah minggu kita pada hari ini ya. Terima kasih ya. ya Tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker Rajin mencuci tangan Dan jaga jarak Sampai jumpa, Tuhan memberkati, shalom, bye.